పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము ఎల్లూరంతా మనం తిరగడానికి వన్ ఇయర్ పడుతుంది మొదటి కరపత్రం ఈరోజు మీ చేతుల మీదగా ఇచ్చి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడతాను మన స్ఫూర్తికి ఆశీర్వదించండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాము ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము కానీ నిజాయితీగా ప్రజల కోసం కష్టపడతా ఉన్నాము మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కరపత్రాన్ని చూడండి అమ్మా ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆశీర్వదించండి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఆయన ప్రతినిధిగా మేము ప్రజలుగా మేము కష్టపడతా ఉన్నాము మిమ్మల్ని చూశారు మమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా చూడండి ఆశీర్వదించండి గాజు గ్యాస్ పెట్టారు మీ ఇంటి ముందరకు వచ్చి అడగతా ఉన్నాము సో తల్లి మా నమస్తే అమ్మా అట్లా మడబాకు మిష అది కాదు అది కాదు నాకు అర్థం అలాగే పెట్టు మా నమస్కారం తల్లి నా పేరు కేతనండి వినోద్ రెడ్డి అమ్మ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తిరుగుతా ఉన్నాం నమస్తే అమ్మ ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాము నెల్లూరంతా తిరగడానికి మనకు సంవత్సరం రోజులు పడతా ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశా ఆ రోజు పరిస్థితి లేరు ఓడిపోయాము ఆ రోజు ప్రజలందరూ ఒక వైపు ఉన్నారు మనం విమర్శించబల్ ఎవరిని ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో పరిస్థితి ఏందనేది అందరికీ అర్థమవుతుంది ఎలక్షన్లు కూడా త్వరలో వస్తున్నాయి మనం నిజాయితీగా కష్టపడతాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల కోసం అన్ని సమస్యల మీద ఆయన పోరాడుతున్నారు ఆయన ప్రతినిధిగా మీ బ్రదర్గా నా శక్తి పొంది నేను ఇక్కడ కష్టపడతా ఉన్నాను ఈసారి మన స్ఫూర్తికి అందరినీ చూశారు ఈసారి వాళ్ళు పోతే వీళ్ళు వీళ్ళు పోతే వాళ్ళు ఈసారి ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా మనస్ఫూర్తిగా కష్టపడతాం నిజాయితీ పని చేస్తాం మా నమస్కారం నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తిరుగుతా ఉన్నాము అందరూ ఆశీర్వాదం అడుగుతా ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాము ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము కానీ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో నిజాయితీగా కష్టపడతా ఉన్నాము మనసు పూర్తిగా ఆశీర్వదించాము నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాము అందరు ఆశీర్వాదం నడుతా ఉన్నాము మన స్ఫూర్తిగా మీ పెద్ద మనసుతో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ గుర్తిని ఆశీర్వదించండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసాము ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము ఒకసారి చూడండి అన్న గాజు గ్లాస్ గుర్తిని మన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి అమ్మా నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ గిడ్డీ తిరుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు అమ్మా మిమ్మల్ని రోడ్లు ఆపాయం ఏమనుకో బాగుంది ఆశ్చర్యం ఆశీర్వదించు అలా నమస్తే అన్న గిడ్డీ తిరుగుతా ఉన్నాము ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాము మన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ గుర్తిని మీ బ్రదర్గా కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డిగా కష్టపడతాం నిజాయితీ పనిచేస్తాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం పోటీ చేసాము ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు ఓడిపోయాము కానీ మూడు సంవత్సరాల్లో కష్టపడతా ఉన్నాం కేసులు పోలీసు లాఠీ దెబ్బలు ఒకేరా ఒకేరా అని ఈసారి చూడండి మన స్ఫూర్తి కాస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటికి తిరగతా ఉన్నాము ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము నెల్లూరంతా మేము తిరగడానికి సంవత్సరం పడుతుంది ఈ లోపల ఎలక్షన్లు కూడా వస్తున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాను 
ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము ఈసారి మన స్ఫూర్తికి చేయండి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గాజు గ్లాస్ స్ఫూర్తికి మీ బ్రదర్ గా మీ అన్నలాగా ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాము పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఆయన ప్రతినిధిగా మనము కష్టపడతాం అన్నాం సార్ చేయండి అమ్మా గాజు గ్లాస్ థ్యాంక్స్ అమ్మా అమ్మా నమస్కారం అమ్మా నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తిరుగుతా ఉన్నాము ఈ రోజు ముప్పై ఈ రోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చామమ్మా సరే చూడండి అమ్మా గాజు గ్లాస్ గుర్తు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ తమ్ముడిగా కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డికి కష్టపడతా నిజాయితీ పని చేస్తాను పైన ఉన్నారమ్మా నమస్కారం తల్లి నా పేరు కేతరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తిరుగుతా ఉన్నాము ముప్పై ఏడు రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము నెల్లూరు అంతా మనం తిరగడానికి సంవత్సరం పడతా ఉంది పోయినసారి మనం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసాం జనసేన పార్టీ ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము ఆ రోజు సమయం కూడా లేదు ఇంటింటి తిరగడానికి ఈసారి చేయండి అమ్మా మన స్ఫూర్తిగా మన ఇంటి ముందరకు వచ్చి మీ ఆశీర్వాదాన్ని అడతా ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గాజు గ్యాస్ గుర్తికి మీ తమ్ముడిగా కేతరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాను జాగ్రత్త మెట్లు స్లో మా నమస్కారం నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తిరుగుతా ఉన్నాం అమ్మా ఈరోజు అందరు కూడా నిజంగా మన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్దిస్తున్నారు అమ్మా ఎందుకంటే నిజాయితీగా ఆయన ఎంత కష్టపడుతున్నారు అనేది ప్రజలందరికీ అర్థం అవుతా ఉంది హలో శిష్య నీ పేరేంటమ్మా బంగారు తల్లి పేరు చెప్పు ఎక్కడికి అప్పలు కొనుక్కోడానికి వెళ్తున్నారా పోయిరండి నాకు కూడా తీసుకురండి ఏదో ఒకటి చాక్లెట్ అంతే అమ్మా తప్పకుండా మా నమస్కారం నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసాం ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాం కానీ ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు అమ్మా మన ఇంటికి రాతాము ఎల్లూరంతా మనం తిరగడానికి సంవత్సరం పడతా ఉంది లోపల ఎలక్షన్లు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిజాయితీగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్ని అంశాల మీద కష్టపడుతున్నారు పోరాడుతున్నారు ఆయన ప్రతినిధిగా మీ బ్రదర్గా మేము ఇక్కడ కష్టపడుతూ ఉన్నాం అందరినీ చూసారు ఈసారి చూడండి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ గుర్తుని ఆశీర్వదించండి నిజాయితీగా కష్టపడతాం ప్రజల కోసం ఉపయోగపడతాం అని సంతోషం మా నమస్కారం తల్లి నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తిరుగుతా ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాను ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము ఆ రోజు సమయం కూడా లేదు మాకు ఇంటింటి తిరిగే అవకాశం ఈసారి మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గాజు గ్లాస్ గుర్తుకి చేయండి అమ్మా ప్రజలకి నిజాయితీగా కష్టపడతాం పని చేస్తాము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కష్టపడతా ఉన్నారు అమ్మా అన్ని అంశాల మీద ఆయన ప్రతినిధిగా మీ బ్రదర్గా మేము కష్టపడతా ఉన్నాం పోలీసు దెబ్బలు తింటా ఉన్నాం కేసులు పెట్టించుకుంటా ఉన్నాము వాళ్ళ రౌడీజాన్ని ఎదుర్కొంటా ఉన్నాము చేయండి అమ్మా ప్రజలకు ఉపయోగపడే వాళ్ళము సరే గాజు గ్లాస్ గుర్తుకండి సంతలు థ్యాంక్స్
नमस्ते नमस्कार डिस्टर्ब पर्व नमस्कार तीर केशवर रेडी विनोद रेडी पवन कल्याण गार पार्टी जनसेन पार्टी इंटर तिड़ता मुफ्ई एड रोज मैं इंटा अंदर चूसर मन स्फूर्ति आशीर्वद्च पवन कल्याण गारजु ग्लास तमूड़ी विनोद रेडी अंदर पेर केशवर रेडी विनोद रेडी पवन कल्याण गार पार्टी जनसेन पार्टी इंटर तिड़ता यह सब अटी कंफ्यूज माला अटेल माला इटा मन स्फूर्ति चेयड़ा पवन कल्याण गारी गाजी ग्लास कुर्ति की अंदा केतर रेडी विनोद रेडी एपड़ू अदाट में उठा निजाइती कष्ट अंदर चूसर मम्मल ने चूँ प्रजल की उपयोग पड़े वाले सर थैंक यू पेर केतन रेडी विनोद रेडी पवन कल्याण गार पार्टी जनसेन पार्टी इंटर तिड़ता मुफ्ई एडो रोज मन इंटा कोई सारी मैं एमएलए पोटी चैसे आ रोज परस्थित वे ओडा निजाइती पनचे मूड संवस कष्ट सारी मन स्फूर्ति गाजी ग्लास पवन कल्याण गार ब्रदर का केतन रेडी विनोद रेडी आशीर्वद्दी रुणपड़ उठा प्रजा को उपयोग पड़े वाले मैं नमस्कार अम्मा सर चेयड़म पवन कल्याण गारी गाजी ग्लास कुर्ति की कष्ट रुणपड़ उठा प्रजा को उपयोग पड़े वाला हेलो अम्मा नमस्कार अम्मा नमस्कार तल्ली ना पेर केतन रेडी विनोद रेडी पवन कल्याण गार पार्टी जनसेन पार्टी इंटर तिड़ता मुफ्ई एडो रोज मैं इंटा नूर अंत मैं तिड़ा संवस पड़ती नीन रूंवे पन्मएल पोटे आ रोज परस्थित वे ओडा निजाइती कष्ट प्रजल कोसम नि चूँस पवन कल्याण गारे गाजी ग्लास कुर्ति ब्रदर का केतन रेडी विनोद रेडी नपड़ी अंदा सर आशीर्वद्व विनोद्रेडी सहार्य सहस्र सहार्य बल इधर पेर् नमस्ते ब्रदर ना पेर केतन रेडी विनोद रेडी पवन कल्याण गार पार्टी जनसेन पार्टी इंटर तिड़ता मुफ्ई एडो रोज मैं इंटा रूं वेल पन्द मैं एमएलए पोटे आ रोज परस्थित वे ओडा का मूड संवसरा शक्ति को मे कष्ट पवन कल्याण गार राष्ट्र व्याप्त कष्ट अन्नी अंशाल मीद पड़ा फ्री उस चूँ अंदर अंदर चूसर और सारी पवन कल्याण गार गाजी ग्लास चूँ ब्रदर का मैं कष्ट निजाइती मन स्फूर्ति आशीर्वद्द पैन वा नमस्कार तल्ली ना पेर केतन रेडी विनोद रेडम पवन कल्याण गार पार्टी जनसेन पार्टी इंटर तिड़ता सर चेयड़म गाजी ग्लास कुर्ति की पवन कल्याण गारी पिड़ का कष्ट मैडम स्फूर्ति आशीर्वद्द एम पेरम्मा पाप पेरा जोशिनी हाई जोशिनी हाई हेलो चूँ एला बाय बाय नमस्ते अन्ना
ಸಹಸ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಂಚಂದ್ರನ್ನ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗಾರ್ನ ಸರ್ ಚೈನ್ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕ್ರೋ ಸಹಾಯ ಚೈನ್ ಎಂದುಕಂಟೇ ಮನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನಿಜ ಐತಿ ಪಂಜ ನಮಸ್ಕಾರ ತಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಮಚ್ವೆ ಆ ಪೇರ್ ಮಚ್ವೆ ಏನು ಸಹಸ್ರ ಏನು ಸಹಾರ್ಯ ಓಕೆ ಸಹಾರ್ಯ ಬಾಯ್ ತಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಜಪ್ಪಿಂದಿ ಬಾಯ್ ತಲ್ಲಿ ಸಹಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಪೇರು ಕೇತನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಸೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟಿಂಟಿ ತರತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಈ ರೋಜು ಮುಪ್ಪೈ ಏಳು ರೋಜು ಮನ ಇಂಟಿಗೆ ವಚ್ಚಾಮು ರೆಂಡು ವೇಲ ಪಂತೊಂದಲ್ಲ ಮನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಪೋಟಿ ಚೇಸಾಮು ಆ ರೋಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ವೇರು ಓಡಿಪೋಯಾಮು ನೆಲ್ಲೂರು ಸಿಟಿಲು ಕಾನಿ ಮೂರು ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲ ಪ್ರಜಲ ಕೋಸು ನಿತ್ಯಂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಉಂಡಾಮು ಅನ್ನಿ ಅಂಶಾಲ ಮೀದ ಪೋರಾಡ್ತಾನೆ ಉಂಡಾಮು ಅಂದನ್ನಿ ಚೂಸಾರು ಮೀರು ಪೆದ್ದವಾಲ್ಲು ನಿಜಾಯಿತಿ ಪರಡು ಏದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಜಲ ಕೋಸಂ ಪೋರಾಡೆಟ್ಟಂಟಿ ತತ್ವಂ ಕಲ್ಲಿನಟ್ಟಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರು ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಮೇವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನ ಗಾಜು ಗ್ಲಾಸ್ ಗುರ್ತನ್ನ ಈ ಸರ್ ಚೈಂಡಿ ಹಾ ಗಾಜು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಚೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ನೀ ಪೇರ್ ಬ್ರದರ್ ರೇವಂತ ನಾ ಪೇರ್ ಕೇತನ್ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಸೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ ಚೈನ್ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನ ನಿಜಾಯಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಾತು ಚೆಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಪೇರು ಕೇತನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಸೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟಿಂಟಿ ತರತ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಜು ಮುಪ್ಪೈ ಏಳು ರೋಜು ಮನ ಇಂಟಿಗೆ ವಚ್ಚಾಮ ರೆಂಡು ವೇಲ ಪಂತೊಂದಲ್ಲ ಮನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಪೋಟಿ ಚೇಸಾಮು ಆ ರೋಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಓಡಿಪೋಯಾಮು ಈ ಸರ್ ಚೈನ್ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ ನಿಜಾಯಿತಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರು ಪ್ರಜಲ ಕೋಸಂ ನಿಲಬಡ್ತಾರು ಅಟ್ಟೊಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಉಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಭಿಕ್ಷಂಗಾ ಉಂಟದು ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಮೀ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಮೇವು ಇಕ್ಕಡೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾವನು ಚೈನ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಸರ್ ಗಾಜು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀ ಇಂಟು ಮುಂದ್ರೆ ಕೂಚ ಅಡತಾವನು ಪ್ರಾಧ್ಯ ಪಡ್ತಾವನು ಚೈನ್ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಉಸಿರಿಕಾಯಿ ಚಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದೇ ಸತಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪೇರು ಕೇತನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಸೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಈ ಡಿಂಡಿ ತೆರೆತಾವನ್ನಮ್ಮ ರೆಂಡು ವೇಲ ಪಂತೊಂಬದಲ್ಲೂ ಮನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಪೋಟಿ ಚೇಸಾಮು ಆ ರೋಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬೇರು ನಾ ಪೇರು ಕೇತನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಸೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಡಿಂಡಿ ತೆರೆತಾವನ್ನಮ್ಮ ಈ ರೋಜು ಮುಪ್ಪೈ ಏಳು ರೋಜು ಮನ ಇಂಟಿ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವಚ್ಚಾಮು ಎಲ್ಲೂರಂತ ಮನ ತೆರಡಾನಿಕ ಒಕ್ಕ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪಡ್ತುಂದಿ ಮನ ಪಂತೊಂದಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಪೋಟಿ ಚೇಸಿನಪ್ಪಡು ಓಡಿಪೋಯಾಮು ಕಾನಿ ಪ್ರಜಲ ಕೋಸಂ ಅನ್ಯ ಅಂಶಾಲ ಮೀದ ನಿಲಬಡ್ಡಾಮು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾವನ್ನಾಮು ಅಂದನ್ನಿ ಚೂಸಾರು ಈಸಾರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ನಿ ಗಾಜು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಣ್ಣಮ್ಮ ಋಣಪಡ್ತಾವ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಪಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಾ ಪೇರು ಕೇತನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿನೋದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಸೇನ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಡ್ಡಿ ತರ ತಾವನ್ನು ಈ ರೋಜು ಮುಪ್ಪೈ ಏಳು ರೋಜು ಮನ ಇಂಟಿಗೆ ವಚ್ಚಾವನ್ನ ಸರ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಿಂತಿ ಗಾಜು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾವನ್ನ ನಿಜಾಯಿತಿ ಪಂಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೇರ್ಲ ಉಂಡು ಪರ್ಲೇದು ಚೆಪ್ಪು 
మన యువతరం అనేది మన భవిష్యత్తుకి మంచి మార్గాన్ని ఆయన డిజైన్ చేస్తారు రాష్ట్రంలో చైన్ బ్రదర్ కష్టపడతాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సరే సార్ బై మిస్టేక్ టచ్ చేయండి మా నమస్కారం అమ్మ నమస్తే అన్న నా పేరు కేతనరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ అమ్మ ఇంటింటి తర్వాత ఉన్నాం ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము అందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నెల్లూరు అంతా మనం తిరగడానికి సంవత్సరం పడుతుంది ఈ లోపల ఎలక్షన్లు కూడా వస్తున్నాయమ్మ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఈరోజు ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్ళని చూశారు వీళ్ళని చూశారు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి మనస్ఫూర్తిగా అందరూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఆయన ప్రతినిధిగా మనం ఇక్కడ మన శక్తి కొంది మనం కష్టపడతాం అన్నాము సార్ చేయండి అమ్మ మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించాను థ్యాంక్స్ నమస్తే సార్ చూడండి అన్న కరపత్రాన్ని కూడా మన ఫ్రెండ్స్కి మన బంధువులకి అందరికి ఒకరోజు షేర్ చేయండి అమ్మ వాట్సాప్ నమస్కారం నా పేరు కేతనరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఇంటి ఇంటి తర్వాత ఉన్నాము మన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి కష్టపడతాం నిజాయితీ పని చేస్తాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తాం ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము కానీ ప్రజల కోసమే నిలబడుతున్నాం ప్రజల కోసం కష్టపడతాం సార్ చేయండి ప్రజలు మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే అమ్మ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ నా పేరు కేతనరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అమ్మ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసాం ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రజల కోసం కష్టపడతా ఉన్నాం చేయండి అమ్మ మనస్ఫూర్తి అన్నా శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్న అదే అదే చేయండి అమ్మ సంతోషం అమ్మా నా పేరు కేతనరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అమ్మ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాము ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చామమ్మ ఒక సంవత్సరం రోజులు పడుతుంది మాకు నెల్లూరు అంతా తిరగడానికి లోపల ఎలక్షన్లు కూడా వస్తున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా నిలబడ్డానమ్మా ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు ఓడిపోయాము సరి చేయండి అమ్మా గాజు గ్లాస్ గుర్తుకి రుణపడి ఉంటాం ప్రజలకు ఉపయోగపడతామమ్మా మనస్ఫూర్తిగా సరే తెలిసి తెలిసినమ్మా అదే హాయ్ తల్లి ఈ బుడ్డం పేరేంది అమ్ములు అమ్ములు వస్తావా ప్రచారానికి మాతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వస్తావా ఆడుకుంటావా లేదమ్మా తాగ తాగతా తల్లి బాయ్ బాయ్ అమ్ములు నీ పేరమ్మా ప్రజ్ఞ ఆ పేరేంటి నిహారిక మా పిల్లలు ఉంది నిహారిక పేరా ప్రజ్ఞ బాగుంది ఈ పేరు అమ్ములు క్యూట్ గా పెట్టేశారా బాయ్ అందరికి వస్తామ్మా మా నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం తల్లి నా పేరు కేతనరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాము ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించినమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ గుర్తుని మీ బ్రదర్ గారు కేతనరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి గారు మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటామమ్మా సంతూ తొంభై రూపాయల కలెక్షన్ అనమాట ఇవి అంటే ఇంట్లో చెత్త అంతా మనమే జిమ్ముకొని ఇంట్లో మొత్తం వేసేదంతా మనమే ఏరుకొని మొత్తం తీసుకొచ్చి డబ్బా ఏడు పెడితే మళ్ళీ ఆయన వచ్చేసి జగన్ అన్న చెత్త బండి అనగానే మళ్ళీ మనమే వచ్చేసి మనమే డబ్బా పట్టుకొని మనం ఆటోలు వేసి మన నెలకి మళ్ళీ తొంభై రూపాయలు ఈ ఏరియాలో నూట యాభై రూపాయలు దాకా ఉంటుందిలే కడత ఏందో చి మనుషుల్ని ఏడ బతకనిస్తున్నారు చెత్త కాడ కూడా వదిలిపెట్టబోతుంది సరేనా ఓకేనా నీకు స్నానం చెప్పిల అదేం చేయలే పాపం ఆడుకుంటాం నమస్తే ప్రజ ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాము 
ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాం నమస్కారం తల్లి మన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ గుర్తుని మీ బ్రదర్ గారు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డిని ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితేనే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఎంత నిజాయితీగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరిపాలిస్తారనేది మీరు చూస్తారు మేము ఒకటే ఒకటి చెప్తాం రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుంది రాజు బాగుంటే ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటారు అటువంటి మహారాజుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మనం అందరం ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటాం ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మనం చూసే కష్టాలు ప్రజల యొక్క కష్టాలు ఒకనాటి కష్టాలు కాదమ్మా మీ అందరూ ఆశీర్వదించండి మన వల్ల ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కూడా చెప్పండి గాజు గ్లాస్ గుర్తుకు ఓటు వేయించండి మంచి పరిపాలనని మనం అందిస్తాం ప్రజలకి నిజంగా కూడా అటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే చాలామంది పేదవాళ్ళు ఈరోజు నేను తిరుగుతా ఉన్నానమ్మా అరౌండ్ నైన్ థౌజండ్ హౌసెస్ దాకా తిరిగాము అయితే చాలామంది ఇళ్ళలో నేను చూసే దగ్గరగా అన్నానికి కూడా లేని వాళ్ళని నేను చూసా మన నెల్లూరులోనే అంటే ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే వాళ్ళు పింఛన్కి అర్హులు కానీ వాళ్ళు పింఛన్ ఇయటంలే చిన్న గుడిసెలో బతుకుతున్నారు చిన్న రేకులు ఇళ్ళు బతుకుతున్నారు కరెంటు బిల్లు అటువంటి ఇంటికి కరెంటు బిల్లు కూడా చూపించారు ఆరు వందల అరవై రూపాయలు వస్తుంది వాళ్ళు ఏడగట్టుకోగలుగుతారు కూలి పనికి పోలేరు వయసు పెరిగిపోయింది బిడ్డలు చూడటం లేదు చూడు ఎన్ని ఎన్ని ప్రాబ్లం వీళ్ళందరూ ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ మంచి జరగాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ రాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి సార్ చేయండి అమ్మా మనస్ఫూర్తి సంపద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పైన ఉందా పైన ఉన్నారమ్మా మా నమస్కారం తల్లి ఊరు నెల్లమ్మా చెత్త ఎట్ట సేకరిస్తున్నారు చెత్త పొన్ను కలెక్ట్ చేస్తా మనుషుల్ని ఆడ వదిలిపెట్టలేదు ఈ ప్రభుత్వాలు చెత్త కాడ కూడా లాస్ట్ కి చెత్త ప్రభుత్వం మన పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తర్వాత ఉన్నాం అమ్మా మన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ గుర్తుని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసాము ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరమ్మా ఓడిపోయాము సార్ చేయండి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు థ్యాంక్స్ అమ్మా నమస్కారం తల్లి సార్ నమస్తే అమ్మా అన్న నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ సార్ చేయండి అన్న గాజు గ్లాస్ గుర్తికి మనస్ఫూర్తిగా అన్నా నేను చూస్తున్నా అమ్మా నమస్కారం అమ్మా నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ చేయండి అన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గాజు గ్లాస్ కష్టపడతాం నిజాయితీకి పనిచేస్తాం మేము మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాము మోషా కూడా మీకు తెలుసు అన్న బాగా గుర్తు మన సెంటర్ లో చెట్లు నాటింది కూడా చెప్తా ఉన్నారు అందరి నమస్కారం ఈ రోజు పవన్ అన్న ప్రజాపాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ముప్పై ఏడో రోజు సత్యనారాయణపురం ఎస్వీఆర్ కిండర్ గార్డెన్స్ వీధిలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ముందరి తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నాం అయితే ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి క్లీన్ చిట్ పర్సన్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని చెప్పి ప్రతి మహిళా తల్లులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా గాజు గ్లాస్ గుర్తుని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా ఈ ప్రభుత్వ పనితీరు ప్రజల్ని ఏ విధంగా పట్టించుకోకుండా ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ప్రధానంగా ఈరోజు మనం తిరిగే ప్రాంతంలో అత్యధిక సంఖ్యలో మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు పేదవాళ్ళు వారి కష్టాన్ని బయటికి చెప్పుకుంటా ఉన్నారు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు వారి కష్టాన్ని బయటికి పూర్తిగా చెప్పలేక ఈ ప్రభుత్వంలో వారి యొక్క జీవనాధారం కావచ్చు అదేవిధంగా వారి వ్యాపారాలు కావచ్చు అదేవిధంగా ఉద్యోగాలు కావచ్చు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి వీరందరికీ అండగా ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిలబడతారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆశీర్వదించండి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వెళ్ళి మనస్ఫూర్తిగా అడుగుతూ ఉన్నాం అందరూ మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ చూసాం వాళ్ళు పోతే వీళ్ళు వీళ్ళు పోతే వాళ్ళు కాదు ఈసారి ప్రత్యామ్నాయంగా ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మనం గెలిపించుకోవాలి అటువంటి వ్యక్తి ఉంటేనే రాష్ట్రం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోంచి బయట పడగలుగుతామని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నెల్లూరులో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రోడ్లు ఏ విధంగా గొంతలమయం అయిపోయినాయి అనేది రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో హట్కో నుంచి 
అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్తో పదకొండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల నెల్లూరు ప్రజల్ని తాకటి పెట్టి కుదవబెట్టి ఏ అయితే హడ్కో రుణాలు తీసుకుని వచ్చి దాదాపుగా నెల్లూరు కార్పొరేషన్ పరిధిలో పద్నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లని గుంతలమయం చేయడం జరిగింది అయితే తర్వాత ఎలక్షన్ల ముందర రోడ్లు వేశారు తర్వాత ఈరోజు ఈ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ సిస్టమ్ అనేది ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం ముందరి తీసుకోపోవటం లేదు పదకొండు వందల యాభై కోట్ల రుణాలకి ఈరోజు కార్పొరేషన్ కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ కట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది ఆ యొక్క భారాన్ని నెల్లూరు నగర ప్రజల మీద వేస్తా ఉన్నారు మొన్నటి దాకా ఇంటి పన్ను ఎంత ఉండింది ఈరోజు ఇంటి పన్ను పెరగడానికి కారణం ఈ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ మొన్నటి దాకా చెత్త పన్ను లేని విధానాన్ని ఈరోజు చెత్త పన్ను తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి మొన్నటి దాకా ఖాళీ స్థలాలకు ఉండేటటువంటి పన్ను ఈరోజు ఎంత స్థాయిలో పెరిగింది అనేది ప్రజలు ఆశీర్ ఆలోచించాలా ఈరోజు ఈ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీకి సంబంధించి డ్రింకింగ్ వాటర్కి సంబంధించి ఏ అయితే అభివృద్ధి అనేది పూర్తిగా చేయలేకుండా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆ కాంట్రాక్టర్లకి బిల్లులు పట్టించుకోక ఏదైతే పైపులు వేస్తున్నారో ఆ పైపులు కూడా ఇప్పటికే పూర్తిగా చెడిపి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా ఎక్కడ ఒక శిలాపలకం వేయకుండా ఎక్కడ ఒక కాలువ కూడా కట్టకుండా ఈ నెల్లూరు నగర నియోజకవర్గంలో గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేగా మాజీ మంత్రి అయినటువంటి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఈరోజు నెల్లూరులో ఎక్కడ కూడా ఒక ప్రజలు కూడా కనిపించినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఈరోజు ప్రజలు పూర్తిగా చూస్తూ ఉన్నారు వాస్తవాలను అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజల కోసం నిలబడే వాళ్ళమే ప్రజల కోసం పోరాడే వాళ్ళమే ప్రజా గలాన్ని గొంతుకుగా ప్రపంచానికి తెలియజేసే వాళ్ళమే కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా జనసేన పార్టీని ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి గాజు గ్లాస్ గుర్తుని ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి పవనన్న ప్రజా పాటలు చెప్పుకుంటా వెళ్తా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఈ యొక్క వారి యొక్క ఆశీర్వాదంతో చాలా ఉత్సాహంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందర తీసుకుపోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి ద్వారా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను జై హింద్ అందరు ఆశీర్వాదాన్ని అడుగుతా ఉన్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాను ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాను కానీ మూడు సంవత్సరాల్లో పరిపాలన బాగుండాలని కోరుకున్నాం ప్రజలు ఈరోజు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రజలకి అర్థమవుతా ఉంది మనము ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంటింటికి తిరుగుతున్నామంటే మాకు ఇంకా అప్పుడు అవకాశం దొరకలేదు సార్ పర్లేదు ఇప్పుడు అవకాశం ఇచ్చారు భగవంతుడు ఒక వన్ ఇయర్ పాటు తిరుగుతా ఉన్నాం సార్ ఈ లోపల ఎలక్షన్లు కూడా వస్తున్నాయి సార్ సార్ చేయండి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంది ప్రతినిధిగా మీ బ్రదర్గా మీ వృత్తి అందుబాటులో ఉంటుంది మనసు పుట్టి కాసి పవన్ కళ్యాణ్ అందరు ఆశీర్వాదం చెప్తున్నాను సరే మనసు పుట్టి కాజు చేసుకుంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి నిజాయితీ పరిధి ముఖ్యమంత్రి ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుంది రాజు బాగుంటే ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటుంది అటువంటి వ్యక్తి కూడా మనం ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటే కష్టాలన్నిటి కూడా మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని అప్పుడు ఊబిలో గుర్తేసుకుంటాం ఇవన్నీ బయట తీసుకురావాలంటే తీసుకున్నాం ఉద్యోగాలు ప్రజలు పట్టించుకోవాలి వ్యాపారాత్మ పట్టించుకోవాలి లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఎటువంటి అభివృద్ధి లేదు కనీసం మైపాటు ఒకటి వేయడానికి కూడా తీసుకోలేదు మీరు అంటే ఈ డబ్బులన్నీ యాడ్ అయిపోతాయి అర్థం చేయలేదు ఏం లేకుండా మనం మంచిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవ్వాలా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితేనే మన రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది మీరందరి ఈ కరపత్రాన్ని ఇన్స్టాలో ఫేస్బుక్లో మన వాట్సాప్లో అందరికీ తెలియజేయండి ఉదయ్ పట్టు కరపత్రం అందరు అండి తీసుకో అడ్డంగా పెట్టి అంత బాగా పోతే తిన్నారు అడ్డంగా పెట్టి మీరు కూడా నిలబడి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పట్టి దొరికాను ఎందుకు వెళ్తాను 
Just put the eyes in ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ನಿಜಾಯಿತಿ ಪಣ್ಯಾಸ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದೀನಿ 
మన పేరు కేతారెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి తర్వాత ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తాం ఆ రోజు పరిస్థితి ఓడిపోయాము కానీ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని అంశాల మీద కష్టపడుతున్నారు ఆయన ప్రతినిధిగా మనం ఇక్కడ కష్టపడుతున్నాము ఆయన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించమన్నాం రాజు గ్లాస్ మన పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ తిట్టి తిరుగుతా ఉన్నాము అందరు ఆశీర్వాదం ఇస్తా ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తాం ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు ఓడిపోయాము కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి అంశం మీద ప్రజల కోసం నిలబడతా అన్ని అంశాల మీద గలాడు వినిపిస్తా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా నిజాయితీగా నిలబడుతున్నారు ఆయన అటువంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఆయన ప్రతినిధిగా మీ బ్రదర్గా మీ ఎప్పటికీ రంగు పడుతుంది ఇద్దరు ఆయన చూడటం రాజు గారు నమస్తే అమ్మా ఏం అబ్బాయికి చెయ్యి ఏమి ఇద్దరు పడ్డాడమ్మా చెట్లు ఆడతానా ఏడు పేరు ఏం పేరు ఆయన పేరు ఏం పేరమ్మా ఏం పేరు బంగారు ఈ పేరు పార్కు ఎట్లా పడ్డావు అయ్యో నేను రోడ్ నుంచి చూసా చెయ్యి దెబ్బ తగిలింది అనేసి నాయ తట్టుకొని పడ్డావా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా పాటు ఎక్కడ ఫ్యాక్టర్ అయింది ఇక్కడ అమ్మా పల్లె డెలికేట్ చెప్పలేదు ఎన్నో లేదు పాటు ఓకే జాగ్రత్త తగ్గిపోతుంది పేరు చేతం ఇందులో పెట్టమ్మ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ మన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎమ్మెల్యేగా పూజ చేశాను ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు ఓడిపోయాము ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిజాయితీగా అన్ని అంశాల మీద కష్టపడతా ఉన్నారు అటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి ఉంటే రాష్ట్రం సురక్షంగా ఉంటుంది ఆయన ప్రతినిధిగా మనం కూడా ఇక్కడ నిల్లు మన శక్తి గురించి మనం కష్టపడతా ఉన్నాం పోలీస్ దెబ్బలు తింటా ఉన్నాం కేసులు పెట్టించుకుంటా ఉన్నాం ప్రజలు ఎక్కడ కష్టాలు ఉంటే అక్కడ నిలబడతా ఉన్నాం 
కరోనా కష్టకాలంలో కూడా ఎన్నో మనం చేసాము మా ప్రజలకి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లేకపోతే కనీసం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో యాభై ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఇచ్చాము ఇలా ఒకటి కాదు మా పేదలకి అన్నాలు లేకపోతే కరెంట్ ఏం కదా అది చేయండి అమ్మ కాదు మాకు మనం స్ఫూర్తి చేస్తాం మా పేరు కేతం చూపించి గుర్తుపెట్టుకున్నాం థ్యాంక్ యూ బాధ్యత అమ్మా నమస్కారం పేరు కేతర్ వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఆ చైన్నమ్మ మన స్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కాల్ చేసుకుంటుంది అనుపడతామ్మ అంటే అందరికి అందరిలాగా కాదమ్మా మేము నిజ అయితే కష్టపడే వాళ్ళని ఏదో వచ్చాము ఇచ్చాము వేస్తామని మాత్రం అనుభవించండి సార్ చైన్నమ్మ ఇంటి ముందరకు చదువుతాం ముప్పై ఏడు రోజు ఈరోజు సదండి నమస్కారం నమస్కారం నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ మీ జిడ్డి తెలుతా ఉన్నాము అందరు ఆశీర్వాదాలు అడుగుతా ఉన్నాము మన స్థితికి చేయమన్నా పోటీ చేసా ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు ఓడిపోయాము ఇలాంటి వ్యక్తి నిజాయితీ కష్టపడుతున్నారు మన స్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించామ్మా సంతోషం మా నమస్కారం తల్లి హాయ్ హాయ్ కీటి ఏం పేరమ్మా జస్విక అబ్బో ఏం ఒక పిల్లకాయలకి ఏ ఒక పిల్లకాయలు పేర్లే సంబంధం చెస్విక నేనైతే ఏడా ఈ పేరు అబ్బో 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 అబ్బా వరే ఉంది బంగారుతో లేని ఈ పేరు చెస్విక డిఆర్ మా నమస్కారం నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాము అందరు ఆశీర్వాదం అడుగుతా ఉన్నాము పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని ప్రతి మహిళా తల్లి అంతా ఆశీర్వదిస్తున్నారు మీరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆశీర్వదించండి రాజు గ్యాస్ గుర్తుకి మీ బ్రదర్ గారు కేతరెడ్డి వినోద్ రెడ్డిగా మేము ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాము ఎందుకంటే మనం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోటీ చేసాము ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు ఓడిపోయాము అది ఖచ్చితంగా చేయండమ్మా ఎందుకంటే వాళ్ళు పోతే వీళ్ళు వీళ్ళు పోతే వాళ్ళు ప్రజలకు ఎవరు ఉపయోగపడరు మేము కష్టపడే వాళ్ళని విజయదీప్ పాటిస్తాం చేయండమ్మా నమస్కారం నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాం ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా నిలబడ్డానమ్మా ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు భగవంతుడు ఇంత తిరిగే అవకాశం ఆ రోజు ఇవ్వలేదు ఉన్న సమయం తక్కువ కానీ ప్రజలు కూడా ఒక వైపు ఉన్నారు జరిగిపోయింది అలా ఎలక్షన్లు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రజలకు వాస్తవం అర్థమవుతా ఉంది విజాయితీగా నిలబడేటటువంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్ని అంశాల మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోరాడుతున్నారు అటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది మన స్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్యాజ్ గుర్తుని మీ బ్రదర్ గారు కేతరెడ్డి వినోద్ రెడ్డిని ఆశీర్వదించమని రుణపడతాం కష్టపడతాం కొంచెం ఏంటి అమ్మా మా నమస్తే అమ్మా ఒక అంతస్తు ఎక్కడానికి కాలు నొప్పులు పడతాం అంటే మళ్ళా నా ఐదు అంతస్తు నాలుగంతస్తు నమస్కారం తల్లి నా పేరు కేతన డివినోద్ రెడ్డి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము సార్ చేయండి అమ్మ మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది రాజు గ్లాస్ గుర్తు పోటీ అండి అమ్మా కష్టపడతాం నిజాయితీ పనిచేస్తాం మీ బ్రదర్ గారు కేతన డి వినోద్ రెడ్డి గారు నేను ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాను సార్ తల్లి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ నమస్కారం నా పేరు కేతన రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాము అందరు ఆశీర్వాదాలు అడుగుతా ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాను ఆ రోజు పరిస్థితి వేరు ఓడిపోయాము ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటి ముందరకు వచ్చాడు మా నమస్కారం తల్లి తింటా ఉన్నారు తినండి అమ్మా మా లేవాకండి తల్లి పెట్టేసాలి తల్లి అమ్మా 
మా భోజనం చేస్తున్నారు ఇబ్బంది పెట్టాము కాదు మాది మా వద్దు మా తల్లి మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది లేదమ్మా అది కాదమ్మా సారీ అమ్మా ఇదివరకు ఆగాము ఆడ ఆటోలు కొంచెం అది ప్రాబ్లం అయితే అక్కడికి వెళ్ళాం నమస్కారం అమ్మా నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటింటి తిరుగుతా ఉన్నాము ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశానమ్మా ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని అంశాల మీద ఆయన కష్టపడినట్టుగా ఎవ్వరు కూడా కష్టపడుతున్నారు సరే చేయండి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కాజీ గారికి రుణపడతాం వస్తాం తల్లి మా నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటికి తిరగతా ఉన్నాము ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన ఇంటికి వచ్చాము ఎల్లూరంతా మనం తిరగడానికి సంవత్సరం పడుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసాము ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము నిజాయితీగా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో కష్టపడతా ఉన్నాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరి కోసం కష్టపడుతున్నారు అన్ని అంశాల మీద ఆయన పోరాడుతున్నారు అటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఆయన ప్రతినిధిగా మీ తమ్ముడుగా మమ్మల్ని ఆశ్రయించండి గాజు గ్లాసు గుర్తుని ఈసారి ఆశ్రయించమ్మా నమస్కారం నా పేరు జాతం నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాము అందరు ఆశీర్వాదం అడుగుతా ఉన్నాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తాం ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము ఈ మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడతా ఉన్నాము పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిజాయితీగా అన్ని అంశాల మీద రాష్ట్రం మొత్తం పోరాడుతా ఉన్నారు ప్రజల కోసం నిలబడతా ఉన్నారు అటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సువిక్షంగా ఉంటుంది ఈసారి మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ పెట్టిని మీ బ్రదర్ గారు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డిని ఆశీర్వించున్నామా రుణపడతాం ప్రజల కోసం నిలబడతాం కష్టపడతాం అక్కడికి ఆగే అందువల్ల అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాం అంటే ఏ ఇల్లు మిస్ కాకూడదు ప్రతి ఒక్కరితో మనం మాట్లాడాలా నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి అమ్మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ నమస్తే అన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసామమ్మా ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము కానీ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రజల కోసం కష్టపడతా ఉన్నాము రకరకాల పోలీస్ దెబ్బలు తింటా ఉన్నాము కేసులు పెట్టించుకుంటా ఉన్నాం ప్రజలు ఎక్కడ కష్టాల్లో ఉంటే అక్కడ నిలబడతా ఉన్నాం మా శక్తి కొంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని అంశాల మీద ప్రజల కోసం నిజాయితీగా పోరాడుతా ఉన్నారు ఇటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందమ్మా మన స్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆశీర్వదించండి గాజ్ గ్లాస్ గుర్తుని ఆశీర్వదించండి మీ బ్రదర్ గారు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డిని ఆశీర్వదించండి అమ్మా రుణపడతాం కష్టపడతాం ఈ రాడు ఉండేది సత్యనారాయణపురమా ఎక్సలెంట్ అన్న మీ పని ఇబ్బంది పెట్టా ఏమనుకో బాకండి అన్న నమస్కారం అన్నకి అన్న మీరు అన్న ఇచ్చిందమ్మా నా ఒక్క నిమిషం నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ నిజాయితీగా మేము మా పార్టీ భవన నిర్మాణ కార్మికుల కోసం నిలబడినట్టుగా ఎవరు నిలబడలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపుగా నలభై లక్షల పైజీలకు భవన నిర్మాణ కార్మికులు దానికి సంబంధించినటువంటి అనుబంధ డెబ్బై సంస్థలు వ్యవస్థలు ఉంటే చెక్కబండి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఎద్దులు బండోలు కావచ్చు ఇవన్నీ వ్యవస్థల్ని చిన్న భిన్నం జరిగినటువంటి పరిస్థితి వైజాగ్లో పెద్ద ర్యాలీ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తర్వాత మేము కరోనా టైంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు చాలామంది ఇబ్బంది పడతా ఉంటే అన్ని ప్రాంతాల్లో మేము అన్నదాన శిబిరాలు కూడా పెట్టామన్నాం నిలబడ్డాం మంచి ధర్నాలు చేసాం రాస్తారోకలు చేసాం భవన నిర్మాణ కార్మికులకి అండగా నిలబడ్డాము మన స్ఫూర్తిగా అందరి కోసం పనిచేసే వాళ్ళం మేము ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆశీర్వదించండి గాజు గ్లాజు గుర్తుని మీ బ్రదర్ గారు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి గారు నేను ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాను ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము కానీ నిజాయితీగా నిలబడ్డాం పని చేసుకుంటా వస్తాం చేయండి అన్న నమస్కారం ఇది కరపత్రం కూడా ఒకసారి చూడండి ఇదండి అన్నదాన శిబిరాలు అన్ని దగ్గర చేసాము నెల్లూరు మొత్తము ఇది వచ్చేసి మనకు సౌనస్ పేట ప్రాంతంలో ఫోటో అది వస్తా అన్న అన్న వస్తాం అన్న మా అందరి నమస్కారం పిల్లలందరికీ హాయ్ నా పేరు కేత రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి రాండి తల్లి రండి
అందరు పేర్లు చెప్పండి నీ పేరు తల్లి లోహిత హాయ్ లోహిత ఏం చదువుతున్నావు తల్లి నైన్త్ క్లాస్ నీ పేరు నీ పేరు బంగారు నిఖిత ఓకే గుడ్ గర్ల్ ఏం చదువుతున్నావు అమ్మా ఎయిత్ రా తల్లి పేరు చెప్పు మోహన ఎక్సలెంట్ తల్లి నీ బొట్టు బ్రహ్మాండంగా ఉంది నీ పేరు బంగారు ఏందమ్మా చరణ్ సుచరణ్ నువ్వు భలే ఉంది కదా వెరైటీ కానీ పేరు చరణ్ అనేది విన్నాను కానీ రామ్ చరణ్ తేజ్ లాగా సుచరణ్ ఇది సుచరణ్ క్రాంతి ఓ మంచి వెలుగునిస్తావు అనమాట అందరికి ఇవ్వాలా నువ్వు కూడా మంచి లీడర్ అవ్వాలా ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మ నేర్చుకున్నావు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా బాగా ఇష్టం ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఎక్సలెంట్ మా నమస్కారం నా పేరు కేతన్ రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి నమస్కారం తల్లి నమస్కారం పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ డిడ్డి తిరగతా ఉన్నాము అందరు ఆశీర్వాదం అదే అమ్మా అవునా ఓకే ఓకే అదే అదే అమ్మా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు అంటే ఇంట్లో ఇల్లు నాకు తెలియదు కదా తిరగతా ఉంటే అదే అర్థమైందమ్మా అంటే తిరగతా ఉంటే మన వాళ్ళు అందరూ దగ్గర అవుతా ఉన్నారు అర్థం నాకు కూడా ఒక్కటి ఒక్కటి తెలుస్తా ఉంది నేను అందుకే ఓపిక్ గా తిరుగుతా ఉన్నా ఈరోజు ముప్పై ఏడో రోజు మన దగ్గర రావటం అనమాట ఎల్లూరంతా మనం తిరగడానికి సంవత్సరం పడుతుందమ్మా ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవడానికి ఒక తపస్సు లాగా ఒక యజ్ఞం లాగా తిరగతా ఉన్నాము ఈ రోజుకి తొమ్మిది వేల ఇల్లు టచ్ చేశానమ్మా ప్రతి ఇంట్లో మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్దిస్తున్నారు అసలు ఎంత మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్దిస్తున్నారంటే నేనేదైనా చెప్పడానికి ప్రయత్నించినా కూడా నన్ను ఆపి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ప్రజలు పేదవాళ్ళు గుడిసెల్లో ఉండేవాళ్ళు రేకుల ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కోటీశ్వర్లు ఇక ఒక కమ్యూనిటీ అని కాదు ఒక క్యాస్ట్ అని కాదు ముస్లిమ్స్ అయితే అపారంగా అభిమానిస్తున్నారు నేను తిరిగాను కదమ్మా జాకిర్ హుసేన్ నగరు శంపూరి కాలనీ మన కంప్లీట్ అన్ని రాజీవ్ గాంధీ కాలనీ అన్ని అన్ని ప్రాంతాలు తిరగతా ఎడదాకు వచ్చాం వాళ్ళ అభిమానాన్ని నేను నిజంగా చాలా దాసోహం అనిపించాను అంత అభిమానిస్తున్నారు వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఉంటేనే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని చూసాం వీళ్ళని చూసాం ఇటువంటి వ్యక్తి ఉండాలి అని వాళ్ళు చెప్తాం అంటే మాకు ఇంకా ఎక్కడైనా ఎండల్లో కొంచెం నీరసం వస్తే ఆ మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఎనర్జీ వచ్చి మేము ఇంకొక పది ఇల్లు ఈరోజు కంప్లీట్ చేయాలా అని చెప్పి తిరగతా ఉన్నాం రోజుకి దాదాపుగా ఒక మినిమం ఒక త్రీ హండ్రెడ్ హౌసెస్ నుంచి కొన్ని రోజులు వచ్చేసి నాలుగు వందలు కూడా టచ్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము ఎవరైనా అమ్మైనా అడగంది అన్నం పెట్టదు అడగతా ఉన్నాం ఆశీర్దించమని చేయండి అమ్మ మన అందరికి కూడా చెప్పండి నాకు నాకు తెలుసు అమ్మ మనస్ఫూర్తిగా మీరు చెప్పారు కదా చంద్రా పేరు చెప్పి కానీ అర్థమైంది థ్యాంక్స్ అండి బాయ్ క్రాంతి క్యూట్ ఇది బాగుంది సుచరణ్ క్రాంతి వస్తాం తల్లి బాయ్ అమ్మ థ్యాంక్స్ అమ్మ అన్న నమస్కారం అన్న థ్యాంక్స్ సార్ 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 చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అవును సార్ అవును సార్ ఆ రోజు మీరు అక్కడ కూడా మరి సహాయం పైకి కూడా వెళ్ళొచ్చాం కదా ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ లోకి అక్కే నాన్నగారు ఫ్రెండ్ కదా మీరు నమస్కారం అన్న చేయండి అన్న నాన్న చెప్పారు ఆ రోజు చాలా లేదు చాలా ఆనందం అన్న మీరు మా కోసం చేసే సహాయాన్ని మేము రుణపెట్టు అన్న థ్యాంక్స్ అన్న చాలా ఆనందం థ్యాంక్స్ అన్న అదే అదే అన్న అన్న నమస్కారం అన్న చేయండి అన్న థ్యాంక్స్ అన్న నా పేరు కేతరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి వస్తాను థ్యాంక్స్ అన్న అన్న నా పేరు కేతరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ ఇంటి తిరుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు ముప్పై ఏడు రోజు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాము రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసాం ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ఓడిపోయాము సరి చేయండి అన్న మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గాజు గ్లాస్ పెట్టి రుణ పడతాం ఎక్కడన్నా అవునా ఓకే అవును అది బాగుంది ఆ రోజు పైకి వెళ్ళాం కదా గ్రీన్ కలర్ కూడా అక్కతో కూడా మాట్లాడు అన్న లేదన్న వస్తానన్న ఖచ్చితంగా అన్న అందరికీ నమస్కారం నా పేరు కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ జనసేన పార్టీ నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన నెల్లూరు సిటీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా జనసేన పార్టీ పోటీ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరు ప్రజలందరూ ఒకవైపు చూశారు 
సరే మేము కూడా చూసాం ఆలోచించాం ప్రజలకి మంచి పరిపాలన అందివ్వాలని ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ జగన్ రెడ్డి పరిపాలన ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంది అనేది రాజశేఖర రెడ్డి మంచి వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి పరిపాలనని ఆయన కొడుకుగా జగన్ రెడ్డి ఇస్తాడు అని చెప్పి ఆశగా అందరూ చూసి అభిమానంగా ఒక్క అవకాశం అడిగాడని చెప్పి మూడు వేల చిల్లర కిలోమీటర్లు తిరిగాను ప్రజల కష్టాలు విన్నాను నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను అని చెప్పి ఒక్కసారి అవకాశం ఏంటి అని చెప్పి ప్రతి అక్కని అవ్వని అందరిని అడిగితే అందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఆ రోజు ఫ్యాన్ గుర్తుకేశారు ఈ రోజు ఫ్యాన్ ఏమో గిర్రంట తిరగతా ఉంది కానీ కరెంటు బిల్లులు మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి ఈ రోజు ఫ్యాన్ ఏమో గిర్రంట తిరగతా ఉంది నూనె రేటు విపరీతంగా పెరిగిపోయి ఉంది ఈ రోజు ఫ్యాన్ ఏమో గిర్రంట తిరగతా ఉంది చెత్త పన్ను ఒక విధానాన్ని తీసుకుని వచ్చారు ఈ రోజు ఫ్యాన్ ఏమో గిర్రంట తిరగతా ఉంది ఇంటి పన్నుల్ని విపరీతంగా పెంచినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఏమో ఫ్యాన్ గిర్రంట తిరగతా ఉంది కనీసం ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మైపాడు రోడ్ వేయడానికి కూడా దిక్కులేనటువంటి పరిస్థితి ఇలా ప్రజల యొక్క కష్టాలని నష్టాలని పట్టించుకోకుండా కేవలం ధనార్జిని ధ్యేయంగా ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందరిపోతుంది అనేది ప్రజలందరూ చూస్తా ఉన్నారు ప్రత్యక్షంగా ఈ రోజు ముప్పై ఏడవ రోజు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాం దాదాపుగా తొమ్మిది వేల పైచిలకు ఇల్లు తిరిగి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కష్టాలని నష్టాలని అన్నిటిని చూసి వారి దగ్గర వారు పడేటటువంటి బాధల్ని ఇబ్బందుల్ని తెలుసుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పవలన ప్రజాబాటిని ముందరి తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నాం దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా నడిచేటటువంటి పవలన ప్రజాబాట కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవడమే ధ్యేయంగా పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి క్లీన్ చిట్ పర్సన్ ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏం మంచి చేస్తారు అనేది ప్రతి ఇంటి ఇంటికి తిరిగి ప్రతి ఒక్క అక్క ఆశీర్వాదం ప్రతి అన్న ఆశీర్వాదం ప్రతి పెద్దవారి ఆశీర్వాదం ప్రతి యువకుల ఆశీర్వాదం తీసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాం ఈరోజు చూడండి బాగా రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరి దగ్గర కూడా ఒక్క రూపాయి డబ్బు లేనటువంటి పరిస్థితి ఇటు ఉద్యోగస్తులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు వ్యాపారస్తులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు కర్షకులు కార్మికులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు మన డిసిషన్ లో బిజీగా వెళ్తా ఉన్నారు అయితే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పులు ఊపిలోకి నెట్టి జగన్ రెడ్డి శ్రీలంక దేశంలో ఏ విధంగా ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిందో దానికంటే ఘోరాతి ఘోరంగా ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఈ విధంగా చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మనందరినీ కుదువ పెట్టి తాకట్టు పెట్టి జగన్ రెడ్డి తెచ్చిన అప్పు ఎంతంటే ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చి ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సూటిగా అడగటం జరిగింది ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఈ నవరత్నాల రూపంలో ఎన్ని లెక్కలు వేసుకున్నా ఎన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకున్నా ఈ ఐదు లక్షల్లో ఒకటిన్నర లక్ష కోట్లు మాత్రమే ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రజలకి అనేక పథకాలు ఇయటం జరిగింది మిగతా మూడున్నర లక్ష కోట్లకి ఈ ప్రభుత్వం లెక్కలు చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది అంటే ఈ రోజు ప్రజల పేరు చెప్పి ఏ విధంగా దోచుకుంటున్నారు అనేది మనం చూస్తా ఉన్నాం అదే విధంగా గత ప్రభుత్వంలో పేదలకు ఇల్లులు కట్టించారు ఈ రోజు మూడు సంవత్సరాలైంది పేదలకి మాకు సొంత ఇల్లు వస్తుంది అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తా ఉంటే ఆ ఇళ్ళకి బులుగు రంగు పచ్చ రంగు బులుగు రంగు పచ్చ రంగు పెయింట్లు వేసుకోవడానికే సరిపోయా ఈ రోజుకి పేదలకి ఇళ్ళలో ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి కొంతమంది మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు లక్ష రూపాయలు అప్పు చేసి ఇల్లు వస్తుంది డబల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పి ఆశగా కడితే ఈ రోజు కూడా వారికి ఇల్లు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఆ లక్ష రూపాయలకి ఐదు రూపాయలు వడ్డీ నెల నెల ఐదు వేలు కట్టుకుంటా బ్యాంకు లోన్లు స్టార్ట్ అయిపోయి నెల నెల మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు కట్టుకుంటా అసలు లక్ష రూపాయలు వెనక్కి రాక ఇల్లు వస్తుందో లేదో తెలియక బాడుగింట్లో మళ్ళా ఇంకొక ఐదు వేలు కట్టుకుంటా ఈ యొక్క నరకాన్ని అనుభవిస్తా ఉన్నారు ఈ రోజు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు బిలో ప్రాపర్టీ లెవెల్ లో ఉండేవాళ్ళు పేరుకే జాబ్ క్యాలెండర్ ఈ రోజు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎంత మంది విద్యార్థులు డిగ్రీలు పాస్ అయ్యి బీటెక్లు పాస్ అయ్యి ఎంబీఏలు ఎంసీఏలు పీజీలు పాస్ అయ్యి మాకు కూడా ఒక మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది ఆ రోజు చెప్పాడు నిరుద్యోగులకి జగన్ రెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లో సీఎం కాకముందు కనిపించిన దగ్గర అబద్ధం చెప్పుకుంటా వెళ్ళారు మన ప్రభుత్వం వసతి 
నిరుద్యోగి అనేవాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కనిపించకుండా చేస్తాడు ఈ జగన్ రెడ్డి జగన్ అన్న అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఒక్క ఉద్యోగం అన్న ఒక్క ఉద్యోగం అన్న ఎవరికైనా మన సందులో కానీ మనకు తెలిసిన బంధువుల్లో కానీ మన ప్రాంతంలో వాళ్ళకి కానీ మన ఇంట్లో కానీ ఒక్క ఉద్యోగం అన్న ఈ రోజు ఈ జగన్ రెడ్డి పరిపాలనలో వచ్చిందా అని చెప్పి ఈ రోజు జనసేన పార్టీ తరఫున సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం ఈ రోజు క్రమం లేని అమ్మఒడి పీజీకి ఆగిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అమ్మఒడి పథకం మొదటిగా ఇచ్చారు ఈ రోజు అమ్మఒడి పథకాన్ని రకరకాల కొర్రీలు పెట్టి ఇంటికి కరెంటు బిల్లు పెరిగిందని ఇల్లు చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటే మీకు సొంత ఇల్లు ఉందని ఏసీ ఉంటే మీరు ఏసీ పెట్టుకున్నారు కోటీశ్వర్లని రకరకాల సెకండ్ హ్యాండ్ లో కార్లు కొనుక్కుంటే మీ కారు ఉందని రకరకాల కొర్రీలు పెట్టి ఈ రోజు అమ్మఒడి పథకాన్ని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ని చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం అదే విధంగా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పదో తరగతి విద్యార్థులు రెండు లక్షల పైచిలకు ఈ రోజు ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే ఈ దీంట్లో ఉండేటటువంటి లక్ష మంది అమ్మఒడి విద్యార్థుల అర్హులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి నూట యాభై కోట్లు అందివ్వాలి ఆ నూట యాభై కోట్లు ఎగ్గొట్టడానికి ఈ రోజు దాదాపుగా రెండు లక్షల పైచిలకు పదో తరగతి విద్యార్థుల్ని ఈ రోజు జగన్ రెడ్డి గారు ఫెయిల్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఆ పిల్లల యొక్క మనోవ్యధ చూస్తా ఉంటే కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అదే విధంగా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా మహిళలకి భద్రత లేనటువంటి పరిస్థితి రోజుకొక అన్యాయం రోజుకొక ఘోరం జరుగుతున్నా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఒక రాజధాని ఉంటుంది ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఆ రాజధానికి ఒక పేరు ఉంటుంది ఏదైనా రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే రాజధాని అనేది ఉండాలా భారతదేశానికి చెప్పుకోవడానికి రాజధాని ఏంది అంటే గర్వంగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఢిల్లీ అని చెప్పుకుంటాము తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఏంది ఆ రాజధాని అని అడిగితే మద్రాసు పట్నం చెన్నై పట్నం అని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్పుకుంటాము కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఏంది ఆ రాజధాని అంటే బెంగుళూరు అని చెప్పుకుంటాము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే హైదరాబాద్ అని చెప్పుకుంటాము ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎలక్షన్లకు ముందర అమరావతి రాజధాని అని ప్రకటించినటువంటి జగన్ రెడ్డి ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అమరావతి రాజధానిగా లేకుండా చేసి ఒక శ్మశాన వాటికి తలపించే విధంగా చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో మనకు కంపెనీలు రావాలన్నా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందాలన్నా ప్రజల దగ్గర మనీ రొటేషన్ కావాలన్నా అనేకమైనటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన రావాలన్నా భవన్ నిర్మాణ కార్మికులకి నిండుగా మెండుగా పని ఉండాలన్నా అనేక వ్యవస్థల యొక్క అభివృద్ధి చెందాలన్నా ఒక రాజధాని అనేది ఉండాలా రాజధాని అనే ప్రాంతం నుంచి అనేకమైనటువంటి అణుబాంబు విస్ఫోటం లాగా డబ్బులు అక్కడ పుట్టి మన రాష్ట్రానికి స్ప్లిట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ రోజు రాష్ట్రానికి రాజధానిగా కూడా లేకుండా చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ రోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి పిఆర్సీలో మోసం సిపిఎస్ రద్దు చేస్తానే దాంట్లో మోసం జీతాల్లో క్రమం లేదు సంక్షేమంలో మాట తప్పారు మాటమ తిప్పారు ఈ రోజు ఉద్యోగస్తుల పరిస్థితి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఏదైనా బయటికి మాట్లాడతాం గట్టిగా అంటే ఎక్కడ ఉద్యోగాలు ఇబ్బంది పెడతారు ఎక్కడ జీతాలు ఆపేస్తారు అనేటటువంటి భయాందోళనలో ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు ఏ విధంగా అంటే ఈ రోజు సచివాలయ ఉద్యోగస్తులకి వారికి ఉన్నటువంటి ఆ గ్రేస్ పీరియడ్ అయిపోయినా కూడా ఈ రోజు ఈ సచివాలయ ఉద్యోగస్తుల్ని పర్మినెంట్ చేయనటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడికక్కడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల్ని మోసం చేస్తూ ప్రైవేటు ఉద్యోగస్తుల్ని మోసం చేస్తూ నెల నెల ఒకటో తారీఖున రావాల్సినటువంటి జీతాన్ని ఈ రోజు కొన్ని ప్రభుత్వ వ్యవస్థల్లో సంస్థల్లో దాదాపుగా రెండు నెలలకి మూడు నెలలకి జీతం పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అదే విధంగా రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు వారికి షుగరు రకరకాల సమస్యలతో వాళ్ళు ఉంటారు ప్రతి నెల వాళ్ళు హాస్పిటల్కి ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో కావచ్చు ఇంజక్షన్ల రూపంలో కావచ్చు కొంత ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఏ ప్రభుత్వాలైనా సరే ఒకటో తారీఖున రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళకి జీతాలు వేసేటి ఈ రోజు రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళకి ఏ రోజు జీతం వస్తుందో కూడా తెలియక వారి హాస్పిటల్ బిల్లులకి కట్టుకోలేక వారి బిడ్డల్ని డబ్బులు అడగలేక రకరకాలుగా మానసిక ఇబ్బందికి ఈ రోజు రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఎంతో బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం ఇక పర్మినెంట్ చేస్తాము టెంపరీ ఉద్యోగస్తులు అందరినీ అని చెప్పి ఓట్లు వేయించుకొని ఆ పర్మినెంట్ కాదు కదా టెంపరీ ఉద్యోగస్తులు కూడా ఉద్యోగాలను చెప్పి చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం ఈ రోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం 
పేద మధ్య తరగతి కుటుంబాల మీద కరెంటు బిల్లుల మూత కరెంటు బిల్లులు ఈ రోజు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కరెంటు బిల్లులు కడతానే ఉన్నాం ఇంత ఘోరంగా ఇంత ఘోరమైనటువంటి కరెంటు బిల్లులు ఇప్పుడు వరకు మనం చూసుండం కనీసం మన ఇంట్లో ఒక లైట్ వేసుకోవాలన్నా ఒక ఫ్యాన్ వేసుకోవాలన్నా ఒక నిమిషం ఆలోచించి వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు అంటే ఈ ఒక నెల ఆరు వేలు వస్తుంది ఒక నెల ఐదు వేలు వస్తుంది ఒక నెల ఎనిమిది వేలు వస్తుంది ఒక నెల మూడు వేలు వస్తుంది ఈ పిచ్చి ప్రభుత్వంలో ఈ పిచ్చి కరెంటు బిల్లులు ఏ విధంగా ఏ నెలలో వస్తాయో తెలియక ప్రజలందరూ కూడా మానసికంగా ఈ కరెంటు బిల్లులు మోతకి తట్టుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వంలో డబ్బులు రొటేషన్ లేకపోయా ఖర్చులేవో విపరీతంగా పెరిగిపోయా నిత్యావసర సరుకులు పెరిగిపోయా నూనె రేటు ఉప్పు రేటు పప్పు రకరకాలుగా ఎంతెంత పెరిగాయో మీరే చూస్తా ఉన్నారు ఒకప్పుడు నూనె ప్యాకెట్ నలభై రూపాయలు ఉండే నూనె ప్యాకెట్ ఈ రోజు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలకి వెళ్ళిపోయా మనం ఒక నూనె ప్యాకెట్ తీసుకొని రకరకాలుగా ఏదో కింద పడో పైన పడో కాపురాన్ని ముందర తీసుకుపోతాం పేదవాళ్ళు పాపం రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు పెట్టి కూడా కొనలేక వంద గ్రాముల్ని ఇరవై రెండు రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కొని ఆ రోజుకి ఆ రోజు జరుపుకున్నటువంటి పరిస్థితి అవి కూడా కళ్ళతో చూసాం కళ్ళు చమర్చినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ప్రజల్ని ఇంత దారుణాతి దారుణంగా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఏ నాయకుడు కూడా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఆ విధంగా ఇబ్బంది పెడతా ఉండదు ఈ రోజు జగన్ రెడ్డి పెట్రోల్ మనం వంద రూపాయలు పట్టించుకుంటే నాలుగైదు రోజులు ప్రశాంతంగా తిరిగేవాళ్ళం బైకుల్లో ఈ రోజు ఆరు వందల రూపాయల దాకా పట్టించుకోవాల్సి వస్తుంది పెట్రోల్ పెట్రోల్ మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే విపరీతంగా ధరలు మన రాష్ట్రంలో పెరిగినటువంటి పరిస్థితి అదే విధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ చూడండి ఏ విధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల్ని పెంచినటువంటి పరిస్థితి కూడా అర్థం చేసుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ అయితే అధికారంలో రావడానికి జగన్ రెడ్డి ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పారో ఈ రోజు ప్రజల్ని ఏ విధంగా పిప్పి పిండి చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలా అదే విధంగా ఈ రోజు పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై ఏ విధంగా ఇంటి పన్ను భారాన్ని పెంచుతున్నారు ఏ విధంగా ఖాళీ స్థలాల పన్నును పెంచుతున్నారు ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చుల్ని పెంచుతున్నారు ఏ విధంగా చెత్త పన్ను వేస్తున్నారు ఎక్కడా కూడా మనశ్శాంతి లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు ఇక రోడ్లు చూసామంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి రోడ్లు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నాయి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రంలో గాని నెల్లూరులో గాని ఒక కాలువ కట్టినటువంటి దిక్కు లేదు ఒక రోడ్ వేసినటువంటి దిక్కు లేదు ఒక కలవట్టు కట్టినటువంటి దిక్కు లేదు ఒక శిలాపరపు వేసినటువంటి దిక్కు లేదు ఒక అభివృద్ధికి నోచుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం కానీ ఈ రోజు ప్రజలందరూ ఆలోచించండి మనస్ఫూర్తిగా ఇవన్నీ మనం సక్రమంగా చేసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైనా రాజు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటది రాజు బాగుంటే ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉంటారు అలాంటి మహారాజుగా ఒక నిర్మలమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మనం అందరం ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటాం ఇటువంటి వ్యక్తి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటది కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా జాతులకు అతీతంగా వర్ణాలకి వర్గాలకు అతీతంగా ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి ఈ చెత్త పరిపాలనని ఈ దరిద్రమైనటువంటి పరిపాలనని ఈ నీచమైనటువంటి పరిపాలన నుంచి మనం విముక్తి పొందాం రేపు ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు జరిగినా ఒక సంవత్సరం రోజుల లోపల ఎలక్షన్లు వస్తా ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఎలక్షన్లు జరిగినా ఇది చాలా క్రూషియల్ ఎలక్షన్లు ఈ క్రూషియల్ ఎలక్షన్లు మనం గాజు గ్లాసు గుర్తుని ఆశీర్వదించుకోకపోతే ఈ రోజు మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారంలోకి వస్తే ఈ రాష్ట్రం అనేది మరో బీహార్ గా మరో శ్రీలంకగా మారిపి ప్రజలు ప్రజలు పీక్కు తినేటటువంటి పరిస్థితి దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది నేను నాలుగు రోడ్ల మీద నిలబడి ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాను ఇంత నిజాయితీగా చెప్తున్నానంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీలో జనసేన పార్టీలో నిజాయితీ నిబద్ధతతో కలిగినటువంటి నాయకత్వమే ప్రజల్లో ఉంటది ఈ రోజు మా నాయన ఒక సాధారణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నిజాయితీగా ప్రజల కోసం కష్టపడతా ప్రజా ఉద్యమాలు చేస్తా అదే పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర దెబ్బలు తింటా కేసులు పెట్టించుకుంటా ప్రజలు ఎక్కడ కష్టకాలంలో ఉంటే ప్రజలు ఎక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంటే అక్కడ జనసేన పార్టీ గలాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రతినిధిగా వినిపించుకుంటా మా శక్తి కొంది మేము చేసుకుంటా ప్రజలకి అండగా నిలబడతా ఈ రోజు ముందరికి వెళ్తా ఉన్నాం ప్రజలందరి ఆశీర్వాదాన్ని ధైర్యంగా అడుగుతా ఉన్నాం మేము ఓటుకి నోటు ఇవ్వము ఓటికి డబ్బులు ఇవ్వము ఓటికి మద్యం బాటలు ఇవ్వము నిజాయితీగా పనిచేస్తాము మీరు అడిగిన పని చేయకపోతే మీ ఇంటి ముందర కాలర్ పట్టుకొని 
ధైర్యంగా మమ్మల్ని అడగండి ఆ రోజు మేము మీకు సమాధానం చెప్తాం నిజాయితీగా ఈ రోజు వ్యాపారం లాగా అయిపోయింది ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లు అంటే ఎలక్షన్ల టయానికి రావటం మనుషుల్ని రెండు వేలకి ఐదు వేలు కొనుక్కోవటం ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా దాన్ని వంద రెట్లు సంపాదించుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ రోజు ఉన్నారు ఈ నాయకులందరూ కూడా ఈ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఎవరైతే ఉన్నారో రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరే అందరూ ఓట్లు వేశారు తొంభై ఓట్లతో ఓడిపోయాడు అదేవిధంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరే అందరూ ఓట్లు వేశారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరే అందరూ ఓట్లు వేశారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు మంత్రి అయ్యాడు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మంత్రిగా ఉండి నెల్లూరు సిటీ నియోజకవర్గానికి ఏమైనా చేశాడా ఒక ఐదు వందల కోట్లు ఎలా సంపాదించుకోవాలో అలా సంపాదించుకున్నాడు దాన్ని కూడా వివరంగా ఈ కరపత్రంలో పెట్టి ప్రతి ఇంటికి ఇస్తా ఉన్నాం ఆలోచించాల రాజకీయ నాయకులు మనం ప్రజల్లో మార్పు రాకపోతే వాళ్ళు మారరు రాజకీయ వ్యవస్థలు రాజకీయ పార్టీలు మాటినాలంటే ఎలక్షన్ లో గాజు గ్లాస్ గుర్తుని ఆశీర్వదించడం చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నాం ఈ రోజు చివరిగా మనం అందరం అన్నం తింటా ఉన్నాం అంటే ఒక రైతు కష్టపడాలా అలాంటి రైతు ఈ రోజు కష్టపడి వరి పండించి ఆ పంటకి గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వండి అని చెప్పి ఈ రోజు రైస్ మిల్లుల దగ్గర బతిలాడుకుంటా ప్రభుత్వాన్ని బతిలాడుకుంటా ఈ రోజు ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోతే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో మూడు వేల మంది కౌలు రైతులు ఇండ్రం దాగి ఉరేసుకొని చచ్చిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు చనిపోయారు అంటే వాళ్ళు పంట వేసుకునేటప్పుడు అప్పు తీసుకొని ఆ పంటని పండించుకొని ఇంట్లో మనం బిడ్డని ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటామో ఎంత ప్రేమగా పెంచుకుంటామో అలాగే రైతు కూడా ఆ వరి పంటని సొంత బిడ్డలాగా పెంచుకొని ఆ వచ్చినటువంటి వరి పంట ఒడ్లుని చూసి ఆనందపడతా అరే పది రూపాయలు డబ్బులు వస్తాయి నా కూతురికి ఈసారి పెళ్లి చేసుకోగలుగుతాను నా బిడ్డ చదువుకి ఫీజు కట్టగలుగుతారని ఆశతో అప్పులు కట్టుకోగలుగుతారని చెప్పి ఆశతో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ ప్రభుత్వం ఆ రైతును పట్టించుకోక ఆ రైతుకి గిట్టుబాటు తరకీక రైస్ బిల్లులు కాడ రకరకాల అవమానాలకు గురే అయ్యి ఆ డబ్బులు సరిపోక డబ్బులు రాక ఇంటికి వచ్చే సమయానికి అప్పులు వాళ్ళు వచ్చేసి నోటుకు వచ్చినట్లు మాట్లాడుతా పెళ్ళం బిడ్డల ముందర ఆ అవమానాన్ని భరించలేక మూడు వేల మంది చనిపోతే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం ఒక కౌలు రైతును కూడా పట్టించుకోకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాల్లో నటించి కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి ముప్పై కోట్ల రూపాయల్ని ప్రతి రైతు కౌలు రైతు చనిపోయినటువంటి కుటుంబానికి లక్ష లెక్కన ఇచ్చుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు మేము ధైర్యంగా చెప్తా ఉన్నాం మేము అధికారంలో లేము కానీ ప్రజలకి మేము మా అంతుగా మేము ఆ శక్తి గుంది మేము చేసుకుంటే వెళ్తాం ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి పీఠంలో కూర్చునేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా సరే ప్రజల దగ్గర దోచుకోకూడదు ప్రజలు ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందారంటే రాష్ట్రం ఎప్పుడు ఎప్పుడు అభివృద్ధికి ముందరకు వస్తుందంటే ప్రజల డబ్బుల్ని మనం తినకుండా ఉంటే ఆ కుర్జీలో కూర్చుంటే ప్రజలకి మంచి జరుగుతుంది ఈ రోజు జగన్ రెడ్డి ప్రజల నుంచి ఏ విధంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు ఏ విధంగా డబ్బులు పిప్పి పిండి చేస్తున్నారు ఇటు ఆటో డ్రైవర్లు కావచ్చు ఆటో కార్మికులు కావచ్చు బైకులు రోడ్డు మీద పోవాలంటే పోలీసు వాళ్ళు వేసే ఫైళ్ళు కావచ్చు కారులు రోడ్డు మీద వెళ్తా ఉంటే ఫోటో కొట్టేసి మనకు ఆన్లైన్ లో వచ్చే ఫైళ్ళు కావచ్చు ఎక్కడ వదిలిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక రూపాయి ఇచ్చే వ్యక్తే గాని ప్రజల దగ్గర నుంచి ఒక రూపాయి ఆశించేటటువంటి వ్యక్తి కాదు కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆశీర్వదించండి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఈ రోజు రాష్ట్రం సుభిక్షంగా మారుతుంది అదే విధంగా మీ బిడ్డగా మీ తమ్ముడుగా కేతం రెడ్డి వినోద్ రెడ్డిగా అందరికి పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా పాదాభివందనం చేస్తా ఉన్నాను ఈసారి దయచేసి ఆశీర్వదించండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గాజు గ్లాస్ గుర్తుని ఎందుకంటే మనం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాం ఆ రోజు నాకు ప్రతి ప్రాంతాన్ని తిరిగే సమయం సరిపోలేదు ప్రతి ఇంటికి వచ్చేటటువంటి సమయం సరిపోలేదు ఈ రోజు భగవంతుడు ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు మీ అందరితో మీ సమస్యలు తెలుసుకుంటూ మా యొక్క మేము ఏ విధంగా ప్రజల కోసం పనిచేస్తామని మీతో వివరంగా చెప్పుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ముందర తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరూ నా మాటల్ని ఇంత ఓపిక్ గా ఇళ్లలోంచి విన్నటువంటి ప్రతి అక్కకి ప్రతి చెల్లెలకి ప్రతి పెద్దవారికి ప్రతి చిన్నవారికి ప్రతి యువకులకి అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను జై హింద్